kuepusha makundi ya vijana ambao pia wananufaika na fru, na fursa hizi wengine sana inawezesha kupata mtaji wa kuanzisha biashara nyingine kama vile eh, studio saluni mamalishe babalishe na ni moyo kuona msanii mmoja eh, dada yetu Bishlole akiwa kwenye mgao wake akitoa huduma ya chakula ongera sana Bishlole na alisema kupitia television lakini alikuwa anazungumza Kiingereza <laughs> Alisema kwamba mtaji wa kuanzisha mgawa ule umetokana na kazi za usanii. Kwa ni mfano mzuri kila mmoja ajikite kwenye kazi hii imletee tija na aweze kupata mtaji wa kufanya biashara nyingine na huku ukiendelea na kazi yako ya usanii. Natambua wengi mmepata ajira kwenye eneo hili na mnafanya kazi zenu na wengine pia mmefungua biashara nyingine kupitia mapato ya usanii jambo hili ndio ambalo sisi tunawasistiza na wasihi muikuze sana kwa kushirikiana kusaidiana na kuendelezana kuendelezana punguzeni migogoro miongoni mwenu ili tuikuze sana jamii ya watanzania inawategemea na bado ina matumaini makubwa juu yenu. Ndugu wa shiriki, nikiwa hapa nimepokea salamu zenu za pongezi kwa Mheshimiwa Rais wetu. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais sasa yuko kwenye television. Amewasikia na sasa anasikia. Na mimi nataka niwahakishie salamu hizi pamoja na kwamba amezisikia lakini bado nitazipeleka live sio kwa live hii bali kwenda kwa uso kwa uso ili nikamuhakikishie kwamba hili ndio lilikuwa linasemwa kwenye ukumbi wa Julius Nyerere Hall lililoko hapa jijini Dar es Salaam lakini pia tumezungumza mengi juu ya sanaa na serikali ya mia tano imetimiza wajibu wake kwa wananchi kama ilivyoahidi wakati wa kampeni ya urais na wakati wa kampeni ya urais nyie nilikuwa washiriki wakubwa kwenye kampeni hizo. Mimi mwenyewe ni shahidi. Wasanii wengi mmeweza kutunga nyimbo za kumweleza rais wetu Dr. John Paul Magufuli 